Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Laboratorium IPA SMA Pesantren Unggul Albayan. Perkenalkan, nama saya Sidi Subagja, saya adalah Kepala Laboratorium IPA di SMA Pesantren Unggul Albayan Cibadak, Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk miniatur laboratorium salah satu laboratorium IPA di SMA Pesantren Unggul Albayan Cibadak, Sukabumi, yaitu Laboratorium Kimia. Pada video tour laboratorium kimia kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat-lihat ruangan laboratorium kimia yang ada di SMA Pesantren Unggul Albayan Cibadak, Sukabumi. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan kepada kalian alat dan bahan kimia yang merupakan ciri khas dari laboratorium kimia. Langsung saja, berikut adalah videonya.
Nah teman-teman, setelah tadi kalian melihat bagaimana ruangan laboratorium kimia, sekarang saya akan memperkenalkan kepada kalian beberapa peralatan laboratorium kimia yang sering kita gunakan untuk aktivitas praktikum di laboratorium kimia. Alat laboratorium pertama yang ingin saya perkenalkan kepada kalian adalah gelas ukur. Nah, gelas ukur ini merupakan alat laboratorium yang berfungsi sebagai alat ukur. Karena dia merupakan alat ukur, di dalam gelas ukur ini terdapat skala-skala pengukuran. Biasanya kita menggunakan gelas ukur ini untuk mengukur suatu zat cair dalam volume tertentu. Nah, teman-teman, gelas ukur ini memiliki banyak ukuran, dari yang ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Di sini kita mempunyai gelas ukur dengan volume 10 mili, 50 mili, 100 mili, 250 mili, 500 mili, dan 1000 ml. Alat laboratorium selanjutnya adalah beaker glass atau gelas kimia. Gelas kimia ini merupakan alat laboratorium yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan larutan, kemudian bisa kita gunakan sebagai tempat untuk memanaskan larutan, atau kita gunakan sebagai tempat untuk mereaksikan suatu bahan tertentu. Nah teman-teman jangan sampai tertukar antara gelas kimia dengan gelas ukur. Walaupun bentuknya hampir sama, tapi gelas kimia ini bukan merupakan alat ukur. Walaupun terdapat skala-skala ukur di sini, tapi gelas kimia ini bukan merupakan alat ukur. Selanjutnya di sini saya memiliki alat yang bentuknya seperti buah pir. Alat laboratorium ini bernama labu ukur atau labu takar. Alat ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk membuat larutan atau tempat untuk mengencerkan larutan. Sama seperti alat laboratorium lainnya, labu ukur atau labu takar ini mempunyai beberapa ukuran. Di sini saya mempunyai ukuran 50 mili, 100 mili, dan 1000 ml. Peralatan selanjutnya adalah pipet. Ada beberapa jenis pipet yang biasa kita gunakan dalam aktivitas praktikum di laboratorium kimia. Di antaranya adalah pipet ukur, pipet volume atau pipet gondok, dan pipet tetes. Pipet volume dan pipet ukur merupakan alat ukur, sedangkan pipet tetes bukan merupakan alat ukur. Fungsi dari pipet volume dan pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan dalam volume tertentu. Sedangkan fungsi dari pipet tetes adalah untuk memindahkan larutan dalam bentuk tetesan. Peralatan selanjutnya adalah tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan tabung reaksi. Sedangkan tabung reaksi ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk mereaksikan larutan atau bahan kimia tertentu. Peralatan selanjutnya adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan larutan. Juga labu Erlenmeyer ini digunakan sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia tertentu. Contohnya adalah pada proses filtrasi. Selain peralatan, komponen yang tidak kalah penting dalam menunjang aktivitas praktikum adalah bahan kimia. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara membaca identitas bahan kimia yang terdapat pada label pada setiap kemasan bahan kimia. Selain itu, di sini juga saya akan memfokuskan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda bahaya pada label bahan kimia. Coba kalian perhatikan label kemasan bahan kimia berikut ini. Pada label kemasan tersebut terdapat kata, angka, dan simbol. 
Di sini saya akan coba jelaskan maksud dari angka, kata, serta simbol-simbol tersebut. Pada bagian atas terdapat kata Pudak Scientific. Pudak Scientific merupakan perusahaan ataupun distributor yang memproduksi bahan kimia tersebut. Kemudian terdapat kata Potassium Nitrat yang merupakan nama bahan kimia tersebut dalam bahasa Inggris. Kemudian terdapat kata KNO3 yang merupakan rumus kimia dari bahan kimia tersebut. Kemudian terdapat kata M.W. 101,11 MW adalah singkatan dari Molecular Weight atau Berat Molekul Sedangkan 101,11 adalah Berat Molekul dari Potasium Nitrat Selanjutnya terdapat kata Kalium Nitrat Kalium Nitrat adalah nama bahan kimia tersebut dalam bahasa Indonesia Selanjutnya terdapat simbol AR Simbol AR tersebut adalah analar, artinya adalah bahan kimia tersebut memiliki kemurnian 99%. Selanjutnya terdapat hazard communication atau simbol bahaya pada bahan kimia tersebut. Untuk memaksimalkan pemahaman kalian mengenai hazard communication atau simbol-simbol bahaya yang terdapat di dalam bahan kimia, di sini sudah saya sediakan beberapa macam hazard communication atau simbol-simbol bahaya bahan kimia tersebut Dan akan saya jelaskan arti dari simbol-simbol tersebut Simbol bahan kimia pertama yang ingin saya perkenalkan kepada kalian adalah simbol bahan kimia dengan simbol huruf X Walaupun terlihat sama memiliki simbol huruf X tetapi di pojok kiri atas terdapat simbol lain yaitu simbol XN dan simbol XI Simbol XI ini merupakan bahan kimia dengan bahaya iritan, sedangkan simbol XN adalah bahan kimia dengan bahaya harmful. Bahan kimia dengan bahaya iritan adalah bahan kimia yang dapat mengakibatkan iritasi, luka bakar maupun gatal-gatal pada kulit jika kita kontak langsung dengan bahan kimia tersebut. Sedangkan bahan kimia XN atau harmful atau berbahaya ini dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan pada tubuh kita jika kita kontak langsung dengan bahan kimia tersebut. Selanjutnya di sini saya memiliki bahan kimia dengan simbol bahaya XI atau iritan dan XN atau harmful. Untuk XI atau iritan saya memiliki contoh bahan kimia dengan nama eosin yellowish. Sedangkan untuk XN atau harmful di sini saya memiliki bahan kimia dengan nama mangan sulfat monohidrat. Simbol bahaya bahan kimia selanjutnya adalah simbol dengan gambar siluet tubuh manusia dengan kerusakan pada bagian dada. Ini merupakan simbol karsinogenik. Simbol karsinogenik ini terdapat pada bahan-bahan kimia yang dapat memacu pertumbuhan sel kanker jika kita kontak dengan bahan kimia tersebut. Contoh bahan kimia yang memiliki potensi karsinogenik adalah Cobalt Chloride Hexahydrat. Simbol bahan kimia selanjutnya adalah simbol berikut ini. Ini merupakan simbol korosif. Simbol korosif ini terdapat pada bahan-bahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup. Contoh dari bahan kimia yang memiliki potensi korosif adalah barium hidroksid oktahidrat. Simbol bahaya bahan kimia selanjutnya adalah simbol tengkorak. Yang menjadi perbedaan dari kedua simbol ini adalah lambang T dan T plus pada pojok kanan atas. Simbol tengkorak dengan T merupakan simbol beracun, sedangkan simbol tengkorak dengan lambang T plus merupakan simbol dari sangat beracun. Bahan-bahan kimia dengan kedua simbol ini merupakan bahan-bahan kimia beracun dan sangat beracun. Efeknya adalah dapat mengakibatkan penyakit kronis bahkan kematian jika tertelan atau terhirup. Contoh dari bahan kimia beracun adalah potasium dikromat, sedangkan contoh dari bahan kimia yang sangat beracun adalah kalium sianida.
Simbol bahaya bahan kimia selanjutnya adalah simbol berikut ini. Ini merupakan simbol dari bahan kimia yang eksplosif atau mudah meledak. Artinya bahan-bahan kimia tersebut mempunyai potensi untuk meledak ketika terkena benturan, percikan bunga api, maupun panas. Simbol selanjutnya adalah simbol berikut ini. Ini merupakan simbol bahan kimia pengoksidasi. Bahan kimia pengoksidasi adalah bahan kimia yang bisa mengakibatkan kebakaran dengan menghasilkan panas jika ada kontak dengan bahan kimia pereduksi maupun bahan organik. Contoh dari bahan kimia pengoksidasi adalah potasium nitrat. Simbol selanjutnya adalah simbol api. Bahan kimia yang mempunyai simbol api dengan lambang F dan lambang F+. Lambang F artinya adalah bahan tersebut mudah terbakar, sedangkan lambang F+, adalah bahan kimia tersebut sangat mudah terbakar. Contoh dari bahan kimia yang mudah terbakar adalah minyak, sedangkan contoh dari bahan kimia yang sangat mudah terbakar adalah diethyl ether. Simbol bahan kimia terakhir yang ingin saya perkenalkan adalah simbol berikut ini. Arti dari simbol ini adalah dangers of environment atau berbahaya bagi lingkungan. Artinya, jika bahan kimia tersebut dibuang atau limbahnya dibuang pada lingkungan, dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem pada lingkungan tersebut. Contoh dari bahan kimia dengan simbol bahaya dangers of environment adalah potasium permangana. Nah teman-teman, demikianlah video pengenalan laboratorium kimia. Untuk selanjutnya, saya tunggu kehadiran kalian di laboratorium kimia untuk melakukan praktikum-praktikum menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.